హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ ముందుగా మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఏ వెరీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ అక్రాస్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఇది ఒక లైక్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫోర్త్ రిపబ్లిక్ డే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సెవెంటీ ఫిఫ్త్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ మనం సెవెన్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకున్నాం సో ఇన్ ఇయర్ సెవెంటీ ఫోర్త్ రిపబ్లిక్ డే జరుపుతాం నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ రిపబ్లిక్ డే అవుతుంది క్లియర్ అండ్ ఈ రిపబ్లిక్ డే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు అంటే మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ అడాప్షన్ అంటే మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ లైక్ అడాప్ట్ చేసాం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఈరోజు లైక్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రైట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ సోవరెంట్రీ రిపబ్లిక్ అండ్ ఇవి దీంట్లోకి తెచ్చాం డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని దానికి అడాప్ట్ చేసుకుని దాంట్లోకి తెచ్చుకున్నాము అండ్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం కానీ దాని సందర్భంగా అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీలో మనము పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది లైక్ జనవరి ట్వంటీ త్రో ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజే మనము ఎనాక్ట్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే ఎనాక్ట్ పాస్ బిల్ పాస్ చేశారు బిల్ ఇన్ ద సెన్స్ డే కాల్ ఫర్ ద కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ నైన్టీన్ థర్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ సో ఆ ఇయర్ ఆ డేట్ ని మార్క్ చేయాలని జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ అండ్ నవంబర్ ఐ మీన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ అనమాట నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే వి అడాప్టెడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనొచ్చు రైట్ సో ట్వంటీ ఐ మీన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కమింగ్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే ద కాన్స్టిట్యూషన్ కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ దీనిలో ఫోర్ వచ్చేసింది అనమాట రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి సెలబ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే రైట్ సో రిపబ్లిక్ డే యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు రిపబ్లిక్ డే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది దానికి తగ్గట్టు యూపీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ ఎలా ఉంటుంది సో అన్ని మనకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం సో వన్స్ అగైన్ ఏ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ న్యూ వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే టు ఎవ్రీ ఇండియన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సో గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరి రైట్ థ్యాంక్ యూ లెట్స్ బిగిన్ సో రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇండియాస్ రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి గవర్నమెంట్ ఎలా అండి కర్తవ్య పాత్ సో కర్తవ్య పాత్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇట్ ఈస్ రీ ప్లేస్ ద రాజ్ పాత్ సో ఈ ఈ రాజ్ పాత్ నేమ్ ఎందుకు రిప్లేస్ చేసింది అంటే రాజ్ అంటే కింగ్స్ పాత్ లాగా అంటే కామనర్స్ కి లేదా అని ఇది బ్రిటిష్ టైమ్ లో కింగ్ జార్జ్ సంథింగ్ కింగ్ జార్జ్ సెవెంత్ ఆర్ సిక్స్త్ సో మనకు అది అంతే అంత హిస్టరీ అవసరం లేదు సో ఈ రాజ్ పాత అంటే ఓన్లీ రాజ్ లా ఓన్లీ కింగ్స్ పాత అలా కన్నా ఈ కామన్ ఇట్లా కామనర్స్ అందరి ఈక్వల్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ నేమ్ కర్తవ్య పాత్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు నాట్ ఓన్లీ వాట్ యూ కెన్ సే దీస్ రీ రీనేమింగ్ దిస్ బట్ దే వాంట్ టు వాట్ యూ కెన్ సే రీనేమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ యూ కెన్ సే కలనియల్ టైంలో ఏవైతే వాళ్ళు ఒక డామినేషన్ కి రీనేమ్డ్ రీప్లేస్డ్ అనకన్నా రీనేమ్డ్ అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సో అన్ని నేమ్స్ కలనియల్ నేమ్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేంజ్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ భావిస్తుంది అదొక చాలా మంచి మూవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సెంట్రల్ విస్తా ప్రాజెక్ట్ నథింగ్ బట్ న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లైక్ చాలా సంవత్సరాలు అండ్ స్పేస్ కూడా తక్కువ ఉంది సో దే యాడింగ్ సమ్ న్యూ బిల్డింగ్ టు ఇట్ అండ్ వాట్ యూ కెన్ సే దే వాట్ ఈ రినోవేటింగ్ ద హోల్ పార్లమెంట్ రైట్ అండ్ పూర్ణ స్వరాజ్ మనకు ఇందాక చెప్పుకున్నాము సో ప్రీవియస్లీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ థర్టీ రోజు మనం పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది పాస్ చేసాం కాబట్టి అంటే కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ కి వి వాట్ యూ కెన్ సే ఎనాక్టెడ్ ఇట్ ఆన్ దట్ డే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి సేమ్ డే వి సెలబ్రేట్ ద కాన్స్టిట్యూ లైక్ రిపబ్లిక్ డే ఇన్ టూ థౌ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అండి రైట్ సో దిస్ ఇట్ సో అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెసిడెంట్ లైక్ ఇన్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము శ్రీ దౌ ద్రౌపది ముర్ముర్జీ షీ విల్ వాట్ యూ కెన్ సే Uh, who is the flag at the what you can say at rajpath from rajpath to so it uh, independence day rose emo gurtu pettukondi independence
పిఎం నరేంద్ర మోడీ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ రిపబ్లిక్ డే వచ్చి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్ అదే తెలంగాణలో అయితే తెలంగాణలో రి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లైక్ కే మన కేసీ కనులకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు హీ విల్ హోస్ ద ఫ్లాగ్ జెండా ఎక్కడ ఎగరేస్తారు గోల్కొండలో సో జెండా ఎక్కడ తెలంగాణలో జెండా లైక్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఎక్కడ జరుగ జరుగుతాయనే అవకాశం కూడా ఉంది సో గోల్కొండ అని చెప్పాలి రైట్ సో అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ ఎక్కడ చేస్తుంది అంటే మామూలుగా అన్ని స్కూళ్ళలో చేస్తారు అది కాదు సో గవర్నమెంట్ ఎక్కడ చేస్తుంది అని సో రైట్ సో అవర్ ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము విల్ లీడ్ ద నేషన్ విల్ లీడ్ ద నేషన్ ఇన్ సెలబ్రేటింగ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ రిపబ్లిక్ డే ఫ్రమ్ కర్తవ్య పాత్ ఇన్ ద న్యూ ఢిల్లీ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఈజిప్టియన్ ప్రెసిడెంట్ వాటి కన్సీ హీఈస్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ అవర్ రిపబ్లిక్ డే అండి ఈస్ చీఫ్ గెస్ట్ ఎట్ ద పెరేడ్ సో మీకు తెలుసు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పెరేడ్ ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ స్టేట్ నుంచి ఒక యునిక్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ అక్కడ డిస్ప్లేస్ చేస్తారు సో అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ బిల్డింగ్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ సో లాస్ట్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి అక్కడ మనం ఏమేమి లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కేమ్ ఏ క్రాస్ ఆర్ వాట్ కెన్ సే వీ వీ ఇంప్లిమెంట్ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఆత్మ నిర్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు ఏంటి సో దిస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్ కెన్ సే అమృత్ కాలనీ అమృత్ కాలనీ అంటారు సో వీ వాంట్ టు అచీవ్ అ మోర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఫర్ ద పీపుల్ అలా సో దీస్ వాట్ కెన్ సే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ ఐ మీన్ సెవెంటీ సిక్స్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే అవుతుంది వన్ ఇయర్ లాంగ్ సెలబ్రేషన్ అండ్ ఇంకో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనము ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ వీక్ లాంగ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఏంది జనవరి ట్వంటీ త్రీ మన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ బర్త్డే సో నేతాజీ అని రాస్తున్నాను నేతాజీస్ బర్త్డే నేతాజీస్ బర్త్డే నుంచి వీక్ లాంగ్ టిల్ థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి సో వీక్ లాంగ్ సెలబ్రే సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి బట్ ట్వంటీ వన్ కి ముందు ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ట్వంటీ సెక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఏం చేశారంటే సో టు కమ్ నేతాజీస్ బర్త్డే ఆల్సో ఇన్ ద సెలబ్రేషన్ అండి ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి థర్టీ వరకు ఆ వన్ వీక్ లాంగ్ సెలబ్రేషన్ చేస్తారు రైట్ సో దట్ ఈస్ అది గుర్తుపెట్టుకుని అండ్ సెలబ్రేషన్ దిస్ ఇయర్ షెల్ బి విట్నెసింగ్ జీల్ ఇంతియాజం ప్యాట్రియాటిక్ ఫేవర్ అండ్ జెన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జెన్ భగీరథ్ అంటే మాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దీస్ రిపబ్లిక్ డే అని చెప్పుకోవచ్చు యాజ్ ఎన్విసైజ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ సో ఆల్వేస్ నరేంద్ర మోడీ ఆల్సో విల్ బి సేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కరోనా టైంలో కానీ దాంట్లో పీపుల్ అందరినీ ఇఫ్ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ పాలసీస్ దోస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ విల్ బి ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్ సో పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ i am i am not uh, favoring any government and just cheptunanu and uh, uh, the government at the central always bank upon this minimum government maximum governance and maximum governance so to be precise the 2021 lo there are six pillars of a budget and one of the sixth pillar is this sixth pillar an cheptochu రైట్ సిక్స్త్ పిల్లర్ దీనికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే మినిమం గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ రోల్ కన్నా గవర్నమెంట్ రోల్ తో పాటు పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రఫ్ గా తీసుకుందాం సో మనం ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ ఉన్నాం సో మనము మన లైక్ ఎలక్టేటివ్ రిప్రజెంట్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ నుంచి పంచాయతీ ఆఫీస్ ఆర్ ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళందరినీ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి ఎట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ స్టో స్టేట్ లెవెల్లో సీఎం సో వీళ్ళందరు తీసుకుంటే అరౌండ్ ఒక వన్ క్రోర్ ఉంటారా ఆర్ ఎల్స్ మనం లైక్ వన్ క్రోర్ రిప్రె ఎలక్టేటివ్ రిప్రజెంటేటివ్ అనుకుందాం లేకపోతే రౌండ్ ఫిగర్ టెన్ క్రోర్స్ అనుకుందాం సో హౌ కెన్ టెన్ క్రోర్స్ పీపుల్ కెన్ సాటిస్ఫై వాట్ యూ కెన్ సే హండ్రెడ్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నీడ్ 
సో దీన్ని ఒక్కటే ఒక్క పాసిబుల్ వే దట్ ఈస్ మినిమం గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ రోల్ మినిమం ఉండి గవర్నెన్స్ అంటే పీపుల్స్ బాటి కన్స్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ పీపుల్స్ కేమ్ కావాలి ఒకవేళ ఒక పాలసీ వచ్చింది ఆ పాలసీ ఎట్లా అది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అది పీపుల్ ఒపీనియన్ సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుతే ఐఏఎస్ ఆర్ దీస్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద పీపుల్ సో మన పీపుల్స్ కి ఏ ప్రజలకు ఒపీనియన్ ఏందో ప్రభ ప్రజల అభిప్రాయాలు ఏదో అది గవర్నమెంట్ కి తెలియజేయడమే ఈ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ చేయాల్సిన ముఖ్య పని రైట్ సో అది సో ఏదైనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అంటే పీపుల్ లైక్ ప్రజలు సదాహా వాళ్ళు వచ్చి గవర్నమెంట్ పథకాలలో కానీ వాళ్ళకు ఏదైనా మంచి జరుగుతుంటే మంచి జరిగిందని చెప్పడము వాళ్ళకు ఇలా లోపాలు ఉంటే లోపాలు ఉందని చెప్పడం సో వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ చేస్తేనే మనకు కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ కానీ కంట్రీస్ బాడీ కెన్సే ఫర్దర్ ప్రాస్పర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి దట్ ఈస్ రైట్ సో వీక్ లాంగ్ సెలబ్రేషన్స్ అని చెప్తున్నాము సో ద సెలబ్రేషన్ కమెంట్స్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ జనవరి సో దట్ ఈస్ అవర్ గ్రేట్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ద నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ అండ్ మీకు తెలుసు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ రోజ్ ఐలాండ్ ఈజ్ రీనేమ్డ్ ఆఫ్టర్ అవర్ నేతాజీ అని చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ అండ్ రైట్ సో టు మార్క్ ద ఒకేషన్ ఆన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ కెన్స్ మిలిటరీ టాటూ అండ్ ద ట్రైబల్ డాన్స్ ఆది ఆది శౌర్య పర్వ పరాక్రమ్ కా ఆది శౌర్య పర్వ పరాక్రమ్ కా సో ఆన్ ద థీమ్ ఆఫ్ దీస్ ద ట్రైబల్ డాన్స్ విల్ బి ఆర్గనైజ్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ జనవరి అండ్ ద ఈవెంట్ విల్ సో ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి థర్టీ సో థర్టీత్ జనవరి సెలబ్రేటెడ్ అట్ ద మరట్స్ అంటే అమరుల దినోత్సవం వీర లైక్ అమరులు అంటారు కదా సో మరట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అమరులు రైట్ సో ఎవరైతే సోల్జర్ ఇండియన్ సోల్జర్ చనిపోయారో వాళ్ళు రైట్ మరట్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డైడ్ ఇన్ ద నేషనల్ డ్యూటీ ఆర్ వై లెట్ ద బార్డర్స్ కానీ లైక్ మీకు తెలుసు సిఆర్ లైక్ గల్వాన్ వ్యాలీలో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఏ విధంగా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ సోల్జర్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ సోల్జర్స్ డైడ్ ఇంక్లూడింగ్ రైట్ సంతోష్ కా లైక్ హీస్ ఫ్రమ్ అవర్ నల్గొండ అనే అతను కూడా చనిపోవడం జరిగింది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎస్పెషల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అతన్ని ఏ విధంగా సత్కరించడం మీరు అందరు న్యూస్ లో కూడా చూసారు రైట్ సో ద సెలబ్రేషన్స్ ఆర్ మార్క్డ్ అప్ బై ద అట్రాక్టివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ద వందే భారతం గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సెస్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ ద టేల్ ఆఫ్ బ్రేవరీ ఆఫ్ వీర గాధ టూ పాయింట్ హో వీర్ గాధ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోల్జర్స్ హన్ ఫోల్డ్ స్టోరీ సో ద సోల్జర్స్ హూ ఆర్ డైడ్ ఇన్ ఇన్ ద గల్వన్ వ్యాలీలో ఎవరైతే వీర మరణం పొందారో వాళ్ళ గురించి చెప్పడం అవన్నీ సో మె మెలోడియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ బై ద స్కూల్ బ్యాండ్స్ అట్ ద నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ లైక్ అండ్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఈ ఇన్ ఇన్విటేషన్స్ అండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎవర్ డ్రోన్ షో అండ్ త్రీ డి దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు బి ఆన్లైన్ ఈ ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే ఆన్లైన్ ఈ ఇన్విటేషన్ కానీ అండ్ వార్ మెమోరియల్ వార్ మెమోరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇండియా గేట్ దగ్గర ఎట్ ఎట్ ఇండియా గేట్ ఇండియా జస్ట్ దాని పక్కనే బి సైడ్ వీ హ్యావ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ స్టాచ్యూ అండి విచ్ ఈస్ అన్వే అవైల్డ్ ఐ మీన్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై అవర్ పిఎం నరేంద్ర మోడీ రైట్ ఆన్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే అదే ఎప్పుడు అండి సో ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సో ఈ ఇయర్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ డే బర్త్డే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ కేక్ రైట్ ఓకే సో కర్తవ్య పాత్ ఇందాక చెప్పాను సో రాజ్ పాత్ ఉండి అది లైక్ ఎందుకు చేంజ్ చేశారంటే సో అది బ్రిటిష్ టైమ్ లో ఆ నేమ్ పెట్టారు అంటే ఓన్లీ రాజులే ఆ బ్రిటిష్ రాజులే ఆ పాత్ చూస్ చేయాలి సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ రాజ్ పాత్ రైట్ ఇది ఇండియా గేట్ అండి సో హియర్ విల్ బి నేతాజీ స్టాచ్యూ రైట్ సో ఇది వార్ మెమోరియల్ నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ అండ్ ఇది మన రాష్ట్రపతి భవన్ నథింగ్ బట్ ప్రెసిడెంట్ అండి అండ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని ప్రధాన మంత్రి అంటారు అండి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ సో ఇట్ ఈస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి అంటారు సో ఇట్ ఈస్ పిఎం ప్రధాన మంత్రి రెసిడెంట్ సో దట్ ఈస్ అండ్ యూ నో దట్ దో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే విల్
द हेड ऑफ द वॉट यू कैन से नेशन विल बी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आई मीन प्रेजिडेंट अंडी प्रेजिडेंट विल बी द हेड ऑफ ऑल फोर्सेस थ्री फोर्सेस एयर फोर्स मन को नावी गाने एयर फोर्स गाने नावी गाने आर्मी गाने सो वीट अन्नेट की एड़ गुड़ा प्रेजिडेंट है उस्ताद बट एंड आर्टिकल्स वो आज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंस कॉन्स्टिट्यूशनल इमेंशन जैसे रंडे ऑलवेज प्रेजिडेंट शुड बी एड एंड एडवाइज्ड ऑन द एक्ट ऑन एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सो आ विदंगल सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एन चैप्टर और दानी अंग्लाइज़ से सी आ विदंगने नर्च कोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नथिंग बट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जब कोचु एंड कैबिनेट मिनिस्टर एडेड बाय प्राइम मिनिस्टर माना प्राइम मिनिस्टर रू प्रधान लाइक नरेंद्र मोदी क्लियर हाउ रोनोबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियर सो दिस इज तो वेर वी राइट सो कर्मपात बीइंग एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड एंपावरमेंट सो राजपाद ने दे ओके किंग्स पास लगा ओनली किंग्स आर टाइम लाइट है और लक किंग्स है यूज़ जैसे वालो सो अलाउ उन दो दो अलाउ किंग्स पास अलाउ अंदर इक्वल एंजेपी सो दे नेम इट अस कर्तव्य पास सो टू सेट एन पब्लिक ownership or the empowerment ante public or set of example laga so the government is not of kings or any royalty but it belongs to the people and a symbolic way ga chiptunna right so the entire stretch of area from the nehru statue under the uh, what like grand canopy to the rashtrapati bhavan so so ikkad nunchi right so ikkad varaku mottham dinni इंत मुझे राजपाथ उपड़ कर्तव्य पार कर्तव्य पार सो वेरी गुड इनिटिव बै द गवर्नमेंट आफ् इंडिया अच्छे लाइक को अटे द ब्रिटिश मार्क्स ब्रिटिश सिंबल ब्रिटिश अप्रोच प्रसेंट इंडिया उड़को बिकाज we are having our independent we have almost 75 75 75 years complete in the independence so chisto still we should not follow any of those things any we should always back or else remove that older older uh, uh, what you can say older names and we need to uh, name our own names which is reflect reflecting our own people ala right so rajpath so it is a kartavya part includes the न्यू सेंट्रल विस्तार आल्सो सो ओ सो इकड़ा पार्लियामेंट उन्नत होंगे सो सो गेट इधि इधर अंतर राजपाते इधि राष्ट्रपति बावन इधर अंतर इपात उन्नी का था सो इदिनी एमंटारू कर्तव्य पाता है, क्लियर? सो वेर वी आर द कर्तव्य पात विल एक्सबिट लैंडस्केप्स लॉन्स विद द वॉकवेस एंड एडेड ग्रीन स्पेसेस एंड सो चेटल नारकेडंग आपको निंगे एक्स्ट्रा ग्रीन कवर ऐड किया था, आदि गुड़े डिस्कस जैसा रीफ फॉर फैब्रिकेटेड और द कैमल्स यानी लाइक आप ब्लॉक्स का नहीं इम्प्रोवाइजर साइंस एंड वेंडी का सो अन्य अन्य हंगुला तो व्हाट यू कैन से आह द न्यू इट इज़ आल्सो करस्पोंडेंट टू दिस न्यू विस्तार प्रोजेक्ट ऑफ़ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड जब कोच राइट इट इज़ आल्सो इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ़ सस्टेनेबिलिटी फीचर्स लाइक effective uh, lighting and uh, system among others so it is not only what you can say renamed but they are remodified the re sounding environment and so this is the the thing and is also see new parliament building so cent uh, central public work department right so you can see the status of the green cover and ikada so 36 uh, 326 number of trees on the new plot so here will be the more trees again and uh, 250 trees are existing path of building loan inka 250 unne and inko kutta 250 will be what you can say proposed and one 
నైంటీ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటే ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ లో అడ్డుగా వస్తాయో దాన్ని కొట్టేయకుండా జస్ట్ దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తారు సో దే విల్ బీ షిఫ్టెడ్ టు అదర్ ప్లేస్ అండ్ దే విల్ బి గ్రోన్ దేర్ అండి రైట్ సో దట్ ఈస్ సో దిస్ టూ ఫస్ట్ ఎక్సిస్టింగ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ వచ్చేసి టెన్ ఎకర్స్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎకర్స్ లో టోటల్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎకర్స్ రైట్ సో ద ఫిఫ్టీ మీటర్స్ హైట్స్ ఆఫ్ ద న్యూ బిల్డింగ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ ఉండొచ్చు అని ఒక అంచనా అండి రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్స్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద అడ్మిషన్ బ్లాక్ అండ్ సిండి లైక్ the functioning uh, what you can say admission ad, administration block to part to uh, minister mi, ministerial functions or block anni kalpi almost uh, the sp- spreading over 47 buildings in the region and particularly the central uh, what you can say central secretary block and ikkada chudochu so ikkada secretary block untundi so idi vistara project so idantha so idantha the they will be turning into also uh, vistara parliament house ga maarutundi clear and uh, you can see it seeks uh, b- to build a new parliament house a residential complex which uh, would house the uh, prime minister and the vice president besides several new office buildings including the north block so anni kalipi anni will all the blocks will be included in this and cheptunaru and it will cover a stretch of 3 kilometers of from the rashtrapati bhavan to india gate so lutian delhi so uh, lutian nothing but he is what you can say architect of uh, parliament building and jepkochu so the parliament house and the rashtrapati bhavan and the secretariat include the both north and uh, south block are designed by edwin lutian alor jepkunam and harbert backer right and the new parliament building it will be three times bigger than the existing parliament building which is 93 year old sir sumaru ipudu unna parliament building sumaru 93 samvatsarala kindata kattina building ani cheptochu and it is like a, a triangular shape with a built up area of 65000 square feet like square meters uh, like and scheduled to be completed in 2022 and the time for the 75th independence day celebration so year long celebrations and so and the global summit so why with they are mentioning g20 uh, summit in the sense uh, in uh, what you can say 2022 on the end of uh, what you can say ending of uh, in the december 2022 we took the presidency of uh, g20 and so we are the india is a uh, what you can say acting as a president for the g20 now right so this is the shape and you can see there are proposed new parliament house this is the whole old one so this this is the what you can say uh like ma- planning map now demo on jep coach and uh, uh, when we are talking about historical so simple and right india became an uh, independent nation on uh, mithil so 15th august 1947 so where uh, it is uh, what you can say upon by the lord mount batten has it marked the second anniversary of uh, what you can say japan is submission to the allied forces after the world war 2 so mount batten has what you can say uh, declared this uh, what you can say uh, come independence to india so so mount batten then that time he is a viceroy of uh, india right so remember and later on what you can say after the Indi- india becomes independence it does not have its own constitution right so laws are based on the common laws a system and modification version of government of india act 1953 so the constitution which are like you know that con- our constitution is what you can say uh, bo- many laws like for fundamental laws for which the uh, direct to principles of state policies uh, emergency provisions gani judicial powers gani amendments gani preambles or else uh, fundamental duties so even ni okokka country nunchi manam Uh, we bought it and as it is manam paste jayalem and just then in india ki anugunanga then in march kunnam so that is right so approximately two weeks later a drafting committee so 
రైట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత మనకు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలని డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఎడెడ్ బై అంబేద్కర్ యు నో దట్ అండ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ ద హెడ్ ఈస్ అంబేద్కర్ సో ఇండియా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఫైనలీ రెడీ అడాప్టెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ దట్ యూ విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ అస్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే అండ్ కమ్ కేమ్ అండ్ టు ఫోర్స్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అండి ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత ఇన్ టూ ఫోర్స్ అడాప్టెడ్ అంటే టూ థౌజండ్ ఐ మీన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో అడాప్టెడ్ వచ్చేసి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రాయొద్దు అది తప్పు అవుతుంది రైట్ సో కమింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆర్ ద ఫోర్స్ అనవచ్చు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో వై జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అంటే నేషనల్ ఇండియన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆన్ నైన్టీన్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పాస్ డే హిస్టారిక్ రిజల్యూషన్ పూర్ణ స్వరాజ్ ఆర్ ద కంప్లీట్ సెల్ఫ్ రూల్ ఇన్ లాహూర్ సెషన్ సో దాన్ని ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద కాంగ్రెస్ పార్టీ సో దాన్ని జస్ట్ ఆ రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్హెల్ దట్ రెజల్యూషన్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ థర్టీ సో వాట్ యూ కెన్ సే టు వాట్ యూ కెన్ సే టు coins and to make that day more as per more uh, what you can say more of known to everyone so government of india come up with this january 26 as a republic day right so uh, from will be celebrated independence so 197 uh, 1913 nunchi 1947 వరకు సుమారుగా 17 సంవత్సరాలు మనము ఆ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి అనేది ఇండిపెండెన్స్ డే గానే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ రైట్ సో యూ నో పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ హాస్ పోస్టెడ్ ద్రీ త్రీ కలర్ ఆన్ ద తిరంగా అనొచ్చు ఆన్ ద రివర్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రవి రివర్ అని ఇన్ లాహూర్ సో అప్పుడు లాహూర్ ఇండియన్ పార్టీ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది దిస్ వాజ్ సెలబ్రేట్ హాస్ ద పూర్ణ స్వరాజ్ డే on next 17 years so 1947 varaku deenni independence day ga celebrate chestunnam but later on after we what you can say august 15th ochinappudu so we celebrated shifted to august 15 so previous 26th kuda importance ivvalani 1950 lo what you can say adi republic day ga change ayindi so with the national pride it is a pride movement for every indian an cheptochu so the significance is nothing but republic day is a monumental day in the indian history because it was this day that india adopted its own constitution and declared its own uh, laws of the land so manaku oka pratyeka rajyangam techukodam jarigindi aa rajyangani manam mana sontha manaki e vidhanga anukulanga untundo aa vidhanga india ki e vidhanga unte india oka డెవలప్డ్ ఒక అభివృద్ధి చెందే దేశ దేశం అవుతుందో ఆ పరంగా మనం మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నాం కాబట్టి అది చాలా రిపబ్లిక్ డే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండ్ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ వాజ్ ఫైనలీ రిప్లేస్డ్ బై ద కంట్రీ బై ద అండ్ రిప్లేస్డ్ అండ్ ద కంట్రీ సెట్ టు మేక్ ద ఫ్రెష్ స్టార్ట్ సో అది బ్రిటిష్ ఇయర్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అది బ్రిటిష్ కాలంలో కాబట్టి దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తూ మనం మన కొత్త లాస్ మే చేసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ వీ వాట్ యూ కెన్ సే ఆల్సో అడాప్టెడ్ వాట్ యూ కెన్ దీస్ ప్రియంబుల్ ఇంతకు ముందు కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకు ప్రియంబుల్ లేకుంటే ప్రియంబుల్ వి ప్రియంబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కెన్ సే ఇంట్రొడక్షన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ ఆ ప్రియంబుల్ లోకే వి వాట్ యూ కెన్ సే లైక్ ప్రియంబుల్ ఈజ్ లార్జ్ ఏ ప్రాం కాంప్రిహెన్సివ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ప్రజెంట్ ద క్రీ కీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఆ కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ సోవర్నెంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ప్రీవియస్ మనం ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ త్రీ సోవర్నెంట్ కానీ డెమోక్రటిక్ కానీ రిపబ్లిక్ లేవు బట్ ఆన్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ in uh, like come a uh, effort lo kochinappudu uh, like when we are taking into that so we adopted this also what you can say sovereignty republic we 
bought these things right on this day india said the late relic of colonial a uh, system and affected a new dawn and become a sovereign democratic republic and nothing but sovereignty and nothing but india will not be a, any dependency country or a very country idi cheppandi for example us undi సో యుఎస్ ఇలా చేయండి మీరు ఇలా రిలేషన్స్ రష్యాతో పెట్టుకోకుండా ఎందుకంటే రష్యాకు మాకు అంటే నో వే మనం సోవరెంట్ కంట్రీ కాబట్టి మన డిసిజన్స్ మనమే తీసుకుంటాం వీ టేక్ అవర్ ఓన్ డిసిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ టేక్ ద డిసిషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ కంట్రీ రైట్ సో ఇట్ కెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు కండక్ట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ సో మనం ఎవరితోటి అయినా ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు ఎవరితోటి అయినా uh trade you to it's our will and vision and uh, democratic is nothing but simply uh it is based on a doctrine of popular sovereignty and those uh, position of a uh, supreme power by the people so people's power so you know the democracy and uh, a republic is nothing but uh, the elected rep- elected representative will be the head of the nation and yep coach so preamble indicates that india has elected head called the president he is elected indirectly for the fixed period of 5 years so simple ga these are the important things and so other important things on the day and the occasion to uh, the values of the democracy and the republic to reaffirm our commitment to the liberty is an important word fraternity equality right and across our society and among our citizens and the day celebrate the desire of the huge nation that wants to be governed to one single constitution giving an other example of india unity in diversity so so man india ni mother of democracy and chepko cheptuntaru and what you can say holdest democracy and mana constitution gurinchi maatladukunte longest constitution uh, constitution ani cheptochu right what are the challenges అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక మనకు నెక్స్ట్ లైక్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కంప్లీట్ అయింది దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ డే చూసుకుంటే సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వీ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇయర్ వీ ఆర్ స్టెపింగ్ ఇన్ టు ద సెవెంటీ ఫోర్త్ రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే ఇలా సెలబ్రేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అంటే రైట్ so we have to what you can say uh adaniki taggattu uh, planning gaani a patakalu gaani avanni so dantlo unna challenges manam discuss chestam like poverty poverty gaani gender discrimination gaani com com uh, the communalism or the religious fundamentalism so poverty mik delsu it is a, one of the biggest challenge in india right so a uh, people uh, malli covid valla kuda andi covid mahamari and కోవిడ్ వల్ల కూడా చాలా ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు లీడ్ దేర్ లైఫ్ పీస్ఫుల్లీ ఆర్ ద సక్సెస్ఫుల్లీ బిఫోర్ కోవిడ్ కోవిడ్ వల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ చనిపోవడం లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా చనిపోవడం కానీ ఎఫెక్ట్ సివియర్ కోవిడ్ సఫర్ అవ్వడంతో వాళ్ళ హాస్పిటలైజేషన్ కావడం కానీ హాస్పిటల్లో హ్యూజ్ బిల్ కట్టడంతో వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తగ్గిపోవడం సో దానివల్ల ద పోవర్టీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఆర్ ట్రయింగ్ so many uh, like many uh, focused schemes for giving employment proper employment provide yes chalu andi so we hope that government will provide proper employment for the people across in india but uh, like we we will expect or we will pray for the better employment opportunities across india and chepo ani practice them right and next which is gender discrimination so gender discrimination is simple andi సో మెన్ కి విమెన్ కి ఈక్వల్ గా రైట్స్ ఉండాలని ఈక్వల్ వేజెస్ కానీ సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఈక్వల్ ఉండి ఎలాంటి డిస్పారిటీస్ లేకుండా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలని సో ఇప్పుడు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కంపేర్ చేసుకుంటే కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇట్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ లెస్ వెరీ మైన్యూట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది అది కూడా విల్ బి రిమూవ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ మచ్ బెటర్ పొజిషన్ అలా and communalism or the religious fundamentalism is nothing but the people who are for example you take talk about telangana telangana is the best example for the communal harmony ani communal harmony ante simple andi so manaki hyderabad chusukundam whole city lo most of the muslims are untaru but 
when you take example of north india where this uh, always there is a conflict between hindu and muslim some xyz issues but hyderabad lo alanti conflicts e kalegondi and though whole city is most the muslim se untarandi and hyderabad major part kuda mostly muslims untaru but they are never have any communal or never have any issues with the muslims or the hindus because hyderabad is well what you can say educated or well as well cultured and they knows because simple and if respecting each other relation each other religion is also part of our what you can say culture and so mana culture lo gaani like muslims evaraina sare so when we respect each other's culture or is each other's uh, religion custom so it will be good for the human survival that is the good for the society also that is followed very uh, betterly in hyderabad or in telangana especially and chip coach right coming to what you can say religious or uh, the uh, regional disparities nothing but and one more thing is that when the government in the in the central when central government is giving the funds anni states ki equal ga spread ivvali okay uh, under development states or the northeastern states avi ki the takwa development takwa uh, uh, industries or the development unga vaadiki equisna paled but government లైక్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో బీజేపీ ఉంది సో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు మంచిగా ఇవ్వడము అండ్ వేరే రాష్ట్రాలకు సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడము అలా చేయొద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ వీ వి నో దట్ గుజరాత్ ఎలక్షన్స్ హ్యాస్ వాట్ యూ కెన్ సే కంప్లీటెడ్ అండ్ ఫార్చునేట్లీ లైక్ ఐ మీన్ యు నో దట్ ద మోడీస్ ఆర్ ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈస్ అగైన్ దే వన్ విత్ ఆల్మోస్ట్ విత్ ట్రిమెండస్ మెజారిటీ అని చెప్పొచ్చు and during that before the elections government has what you can say given almost 80000 crores and 80000 crores that is not a small number but where are the other states like telangana we are wondering and recent ga mana cheneta karmikulu hand looms sectors me the good gst way sir gst of 5% that is one of the unacceptable move and endukante cheneta karmikulaku oka better uh, uh, what you can opportunities provide jail again he let taxes uh, gs2 ways to wealth that uh, will be what you can say losing in loan to this chain at a car miklu so that is one of the uh, what you can say oh that is we <coughs> sorry sorry for the uh, interruption so a gst weighed on well a price burger dumb out on the a price bench they వాట్ డిమాండ్ తగ్గడం కానీ అవి ఎక్కువ సెల్ అమ్ముడు పోవడం కానీ జరగవు సో దానివల్ల ఆ చేనేత సెక్టర్ అనేది మొత్తం ఆ రంగం అనేది చాలా తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది సో ఇట్ విల్ బి అనౌన్స్ సో చూద్దాం వీ హోప్ ఫర్ బెస్ట్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ బడ్జెట్ సో ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ రోజు యూనియన్ బడ్జెట్ ఉంటుంది సో ఆ యూనియన్ బడ్జెట్ లో క్లియర్ గా చెప్తారు ఏంది అని అండ్ కంటిన్యూ nude a feeling of inequality so inequality gani a discrimination so uh, w- between the caste religion so irrespective of race all are equal alanti uh, always should have that feeling and adi right and elections when we talk about elections so nina mana maatladukundam nina 25th of january is national voters day uh, like team entandi nothing like voting and i vote for sure so idu vache theme anni gurtu pettukondi national voters day 2023 theme chaala important so ninnane manam maatladukundam elections ante enti election commission of india role enti ivanni so ikkada most of the thing entante the people who are elected ante manam ennika chesko but the praja pratinidhulu antam kada representative elective elective representative representatives right so while most of the people around are uh, having the criminal background or the criminal cases wala pain unnai so criminal cases valaki ticket ivadam parties tappaithe valane elect cheyadu elect cheyadam prajala tappandi so anduke vote for the future vote for the development vote for the nation ani so meeku development ever chestaro valaku vote endi mee religion ani mee caste ani ala vote cheyakandi right so yeah. so these are the important amendments and jepkochandi way by 1951 lo first amendment act 
which introduces the ninth schedule to keep the certain laws beyond judicial review so judicial review ante manaku right judicial review ante manaki supreme court if uh, anything goes wrong for example they are what you can say as of now taking up asalu uh, note la raddi manaku ban of this uh, notes or higher denomination or the outlaw or the uh, enduka raddi raddu chesar and government ni question chestunnaru so alanti question konni aspects lo like uh, fundamental rights gaani a fundamental uh, uh, like uh, ds uh, direct principles of state policies deentlo konni uh, laws lo judicial review lekunda le manaku ninth schedule teeskaravadam jarigindandi next 1956 lo like uh, state re organized by the languages and the union so 1956 november 1st <coughs> sorry sorry for the interruption so ap form formed and ap formation day of ap later ap nunchi ipudu janam june 2nd 2014 lo telangana form ayindi right so and 1976 lo socialist uh, like added socialist and secular social and secular was added to the what you can say fundamental rights and social and secular were uh, added to ikkada chudandi so fundamental duties prescribed so fundamental duties ki socialist and secular secular and nothing but we are giving equal importance to all the religion ani right socialistic ante more of a developmental uh, social welfare uh, kind of development which is the government approach ala undali and 7 uh, 1978 lo 44th amendment act andi property right to property fundamental right unte dani fundamental right nunchi uh, like they removed from the fundamental right and fundamental right unde remove chesa right so 1989 61st constitution amendment act that is nothing but man age intak mundu voting vote hak anedi 21 years ko chedi ipudu with the uh, 61st amendment act it is brought to say, uh, what you can say 18 and uh, 1985 52nd constitution amendment act and uh, defecation becomes illegal anti defecation law and ante uh, ఎవరైనా పార్టీ పిరాయింపులు అంటారండి తెలుగులో ఒక పార్టీ ఆ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీ లైక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో ఉన్న తెలంగాణలో మనకు లైక్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఉంది సో అసెంబ్లీ ఆ చైర్మన్ కి చెప్పకుండా అసెంబ్ చైర్మన్ అంటే అధ్యక్షుడు అంటాము సో అతనికి ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఆర్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పకుండా చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఆ చట్టరీత్యా నేరం అండి సో దాన్ని యాంటీ డెఫికేషన్ లా అంటాము ఆ డెఫి డెఫికేషన్ అవ్వాలి పార్టీ చేంజింగ్ ఆఫ్ పార్టీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ గా సో నైన్టీన్ నైన్టీ టూ సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ద పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ద మున్సిపాలిటీస్ రైట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ అని వచ్చు ద మున్సిపాలిటీస్ అని వచ్చు right so next uh, 2002 lo 86th amendment act nothing but free and compulsory education for the children between 6 to 14 so very important and 2016 ochesi introduction of gst so nothing but okay gst ante like intak mundu state tax central tax and separate ga unde but with the gst in uh, total financial resources are directly going into the central government pocket సో దీని వల్ల వాట్ ఏం జరుగుతుందంటే స్టేట్ యొక్క ఫినాన్షియల్ వాట్ యూ కెన్ సే ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది కోల్పోతుంది ఎందుకంటే ప్రతిదీ ట్యాక్సెస్ ఏవైనా అన్ని సెంట్రల్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఏం ట్యాక్సెస్ కడితే అది గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ ఇన్కమ్ లాగా సో మనం ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తే గవర్నమెంట్ కి అంత రెవెన్యూ సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్సెస్ అన్ని డైరెక్ట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విచ్ ఆర్ వాట్ యూ కెన్ సే వాళ్ళ రెవెన్యూ సోర్సెస్ అది ఒక్కటి ట్యాక్సెస్ మేజర్ సోర్సెస్ మిగతా స్టాంప్ డ్యూటీస్ అని రెవెన్యూ అవన్నీ మైనర్ సోర్సెస్ బట్ ఈ ట్యాక్సెస్ చాలా మేజర్ సోర్సెస్ అండి ఇప్పుడు ఉన్న ట్యాక్స్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు అడుగుతూ అడుక్కుంటూ కూర్చోవాలి రైట్ మాకు మాకు ఫండ్స్ ఏంటి మాకు దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఇన్ ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అని చెప్పవచ్చు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ నాట్ వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ 
టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వన్ నాట్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఈడబ్ల్యూ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఫర్ ద జనరల్ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అండి దట్ ఈస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ దిస్ అండ్ సో ఇలా పారేడ్స్ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ డన్ ఆన్ ద రి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు జరుగుతాయి రిపబ్లిక్ డే రోజు కూడా జరుగుతాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ షోయింగ్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ విషింగ్ ఫర్ అవర్ వీడియోస్ చాలా వండర్ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి అండ్ కీప్ అప్ ద రెస్పాన్స్ అలానే మాకు లైక్ షేర్ అండ్ కమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ ద బెటర్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ఫర్ ద టీఎస్పీసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీపీఎస్ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఉండే అండి అండ్ ఏ వెరీ హ్యాపీ ఇండిప అండ్ వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే టు ఆల్ ద ఇండియన్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్